Okay, we are continuing in our study in the Gospel of Mark today. And in chapter 12, we've been seeing Jesus teaching in the temple the week leading up to his crucifixion. And this has involved several debates with wicked people who it were in unbelief coming and trying to challenge him. And him having to correct them sharply sometimes. By doing that in, in the examination they were giving him, he was proving himself to be a worthy sacrifice for sins. Și uh, Isus a trebuit să dovedească că el este sacrificiul vrenic, meritos de uh, pentru păcatele noastre. He was proving himself to be ultimately righteous. El se dovedea a fi neprivenit până la urmă. Well, one of the men who was part of the groups challenging him. Unul din bărbații care făcea parte din acele grupuri de oameni care veneau la Isus să-i aducă acele provocări. Was watching this and started to have his Heart and mind about Jesus changed. So in today's passage, he steps forward and not on behalf of the groups that have been challenging Jesus together, on his own, he asks Jesus a fair and decent question. A question that is okay to ask of one who's presenting himself before God as a sacrificial lamb being examined. O întrebare pe care eu pot spune a celuia care vine și se prezintă ca mielul care se ridice păcatul lumii. And Jesus gives this fair and decent question, a fair and decent answer. Și Isus vine și dă acestui om care a pus această întrebare corectă un răspuns corect, un răspuns decent. He doesn't argue with this man at all. Nu se ceartă deloc cu acest om. In fact, after giving him an answer, de fapt mai mult după ce Isus îi dă acestui om acest răspuns to what this man says in response, și ascultând răspunsul omului, he says to this man, Isus vine și spune acestui om, not far from entering the kingdom of God. Tu nu ești departe de a intra în Împărăția Lui Dumnezeu. It's kind of an invitation. E ca o invitație din partea Lui Isus. Take that step of faith now. Ca și cum i-a spune, ia următorul un pas de credință și intră în Împărăția Lui Dumnezeu. Because remember, in, early in Jesus' ministry, He was preaching to all these people that are rejecting Him now. Repent for the kingdom of heaven is near. Pătuți să aminte, Iisus, la începutul lucrării Lui, le spunea absolut tuturor oamenilor, pocăiți-vă, pentru că Împărția Lui Dumnezeu este aproape. He was giving Israel the chance to come into the kingdom of God. Și El oferea Israelului șansa de a intra în Împărția Lui Dumnezeu. They said unconditionally no. As as a group, not as each individual. Ca și grup, ca și națiune, ei au spus nu. Isus, nu ca individual. And then Jesus stopped preaching that to them. Și atunci Isus a încetat să le mai propovădească și a parables about the kingdom of God. Să vorbească în pilde despre învățăția lui Dumnezeu. So that they wouldn't understand. Ca ei să nu mai înțeleagă. Well, this man is at least partly open to believing the truth, even though he's from a And so Jesus is going to say to him, you're not far out. Așa că Isus va veni la el și va spune, tu nu ești de parte de credință, de împărăția lui Dumnezeu. We don't find out whether this man took that step of believing and entering. Noi nu aflăm. Noi nu aflăm, Biblia nu ne spune dacă omul acesta a făcut acest pas al credinței și a intrat în Împărăția Lui Dumnezeu. Doar vedem că Iisus i-a oferit această invitație. Într-o bună zi, de ce, vom afla ce s-a întâmplat cu acest om. Dar avem așa de multe lucruri de învățat din pasajul de astăzi. Înainte că nu putem ajunge la asta, 
return to this passage again a month from now. Așa că poate nu reușim Dacă nu reușim astăzi să trecem prin toate învățăturile, poate ne vom reîntoarce la acest pasaj. But here it goes. Verse 28 of Mark 12. Suntem în capitolul 12 din Evanghelia după Marcu și începem de la versetul 28. One of the scribes, these were the lawyers, the keepers of the scriptures and the, and the, the ones who physically wrote it down. Unul dintre cărturari, cărturarii erau avocații, erau scriitorii, cei care scriau de fapt Biblia și o păstrau acolo să uh, meargă din generație în generație. From repeatedly writing it down, they, they knew it up here. Și din moment ce ei trebuiau să scrie așa de multe ori, scriptura, ei o știau în mintea lor. Jesus had told this group earlier in the, in the Gospel of John. My search through the scriptures because you think they give you life. They're talking about me, he said. Iisus le-a spus acestor, acestor oameni, acestor cărturari, voi căutați scripturile căutând lumină. Lumina, eu sunt lumina. Okay, so one of these guys, one of the scribes came and heard them arguing And recognizing that he, Jesus, had answered them well, asked Jesus, what commandment is the first, foremost in importance of all? Una dintre cărturare venise și i-a auzit să discutăm. Când a văzut că Iisus le-a răspuns bine, l-a întrebat, care este cea de întâi poruncă dintre toate? So he asked, he asked Jesus a, a good question. El i-a pus lui Iisus o întrebare bună. People sometimes argued about that. Is this commandment more important than that, and so on? Se ceartă cu privire la acest lucru. Este porunca asta mai importantă decât asta? You might think he would answer with something out of the Ten Commandments. Poate că vă gândiți gândi că Isus ar veni și le-ar răspunde cu una dintre cele zece porunci. He doesn't. Nu face. Although the commandments in the Ten Commandments, nine of the ten anyway. Can, can be said to be included in what he answers here. Poate că nouă din cele zece porunci pot fi incluse în răspunsul lui Isus de aici. Maybe all ten. Poate chiar toate zece. Certainly the nine Dar cu siguranță that the cele nouă church of today is, is told to, to do in our lives too. Pe care biserica din zilele noastre le ascultă. But here's what Jesus says. Dar iată ce spune Isus, care este cea din tâi, cea mai importantă poruncă. In verse 29, Jesus answered, The foremost is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Isus a răspuns, cea de tip uruncă este, ascultă Israel, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta. Aceasta este cea de tip so that's, that's the, that's the top commandment. Aceasta este Jesus cea mai importantă poruncă și Isus ne-a spus-o. Starts with, listen! Și cum începe? Ascultă! So that, that shows you right there that it's an important commandment. Doar de la primul cuvânt ne arată că este o poruncă importantă. Ascultă. When God gave the command, He says, "Hear this, O Israel." Când Dumnezeu a venit și a dat această poruncă, era zis, "Ascultă, Israel." Exclamation point! Să nu scămăr. Dacă ar fi avut acolo să nu scămăr, cred că ar fi pus acolo câteva. Once you to listen to this. Dumnezeu vrea ca tu să asculți această poruncă. The Lord our God is one Lord. Domnul Dumnezeu nostru este un singur Dumnezeu. Three persons, Father, Son, Holy Spirit. Trei persoane, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. In one God. Într-un singur Dumnezeu. Having trouble understanding that? Vă este dificil, vă este greu să înțelegeți acest lucru? No surprise, that's bigger than our mind. Nu este nicio surpriză aici, pentru că acest concept este mult mai mare decât mintea noastră. But what we know is it's true. Dar, ce știm? Este că adevărat. I can't, I can't explain to you right now what is happening inside this device. Eu nu vă pot explica acum ce se întâmplă în interiorul acestei tablete. That's causing it to light up and put words on the screen that I can read. Care face ca această tabletă să lumineze și să pună uh, cuvinte 
pe care eu le pot citi. I couldn't build one of these. Nu aș putea construi o asemenea tabletă. If I had all the parts, Chiar dacă I wouldn't know what the different parts are doing and how they do them. Nu aș ști cum să le pun împreună ca să I have, I have literally no understanding of how this works. If you questioned me about it, you'd find I couldn't explain any aspect of it. Și dacă m-ați luat la întrebări, veți descoperi că nu aș putea să vă răspund la niciun aspect despre cum este construită această tabletă. But I know it is working. Dar eu știu că funcționează. And I'm not surprised it's working. Nu sunt surprins de faptul că funcționează. Before I picked it up, I knew it was going to be, if I touched the screen in certain ways, it was going to give me this. Înainte ca eu să o iau de pe birou, știam că atunci când o voi atinge, se va deschide, va lumina și va avea aceste versete pe ecran. I already believed it. Deja credeam acest lucru. I already knew it was going to do that. Deja știam că asta va face. Whether I understand it or not. Indiferent dacă înțeleg cum sau nu. Some of the cultists will say, well, no, Jesus may be a God, but he can't be the same God as the Father. Iisus poate că este un Dumnezeu, dar el nu poate fi același Dumnezeu ca Dumnezeu Tatăl. Why can't he? De ce nu poate? Well, because I don't understand how that could be true. Pentru că eu nu pot înțelege cum lucrul acesta poate fi adevărat. When they tell you that, când ei vin și spun așa, vreau să le spun, mie nu-mi pasă dacă tu poți înțelege sau nu cum lucrul acesta poate fi adevărat. Și sunt sigur că acesta este unul dintre miliardele de lucruri pe care tu nu le înțelegi. Dar Dumnezeu spune că e adevărat. El este Dumnezeu trăit într-o lucru. Deci, vreau să nu mai fiți nesocotiți, ci să credeți, să-L credeți pe Dumnezeu pe cuvânt. Indiferent că îl înțelegeți sau nu. Asta ne cere Dumnezeu să facă. Și asta spune Dumnezeu. Și apoi, porunca. Ar trebui să-L iubești. And love them supremely first and foremost. You shall love the Lord your God with all your heart. All of it. Everything about my desires. Vreau să știți că toate lucrurile cu privire la dorințele mele. Everything about My wishes. Totul cu privire la toate poftele mele, speranțele mele. Everything about my hopes. Toate speranțele mele. Everything about what I seek in my heart. Toate lucrurile pe care eu le caut în inima mea. Is to begin with loving God. Trebuie să încep cu a iubi pe Dumnezeu. Mai întâi de toate, pe Dumnezeu. Mai presus de orice, pe Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu trebuie să iubesc pe Dumnezeu mai mult decât o iubesc pe soția mea. Trebuie să iubesc pe Dumnezeu mai mult decât o iubesc pe fica mea. Asta nu înseamnă că nu le iubesc. It just means that my love for them grows out of a supreme need to love God with all my heart. I'm going to talk in a few minutes about how we can get really messed up in life if we don't get that part right. Și în câteva minute vom discuta despre cât de dezastros poate fi rezultatul în viața noastră dacă nu îl punem pe Dumnezeu pe primul loc. First, da. Hai să terminăm versetul acesta. Mai says, you shall love you the Lord your God with all your soul. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău. That's all your self. Vreau să știți că sufletul the, the real vostru you sunteți voi. Cine sunteți? The real you that you will still be after your body dies. Cine sunt de zvoi cu adevărat și după ce trupul ăsta moare? The real you that will always still be conscious even after this body is long gone. Cine sunt tot ce sunt de zvoi să iubiți pe Dumnezeu? Love the Lord your God. Gândurile 
intellectul tău. What you choose to think about and entertain your mind. Ce alegi it tu should be să te gândești. on loving the Lord your God. Ce alegi tu să pui în mintea ta? Ar trebui să fie să iubească pe Dumnezeu. Am I doing that? Fac eu asta cu gândurile mele. Here's one way you can find out. Iată o modalitate prin care poți da răspuns la întrebarea asta. Would you say this? Ai spune tu așa. I would read the Bible, but I don't understand. Oh, you are the Bible, but I don't understand. If you are if you are putting away the Bible instead of reading it because you don't understand it. Dragă mea, dacă tu pui la o parte Biblia în loc să o citești pentru că nu înțelegi. That is saying I will not love the Lord my God with all my mind. Asta spune că tu alegi să nu iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată mintea ta. To love the Lord my God with my mind. Ca să iubești pe Domnul Dumnezeu meu cu mintea mea. Means I am willing to read. Înseamnă că eu sunt dornic să citesc și ce nu înțeleg. And work it. Și să mă străduiesc să înțeleg. And be willing to put my mind so if you're your door, into trying to understand the Lord my God. The things that he has revealed to us in his word are things he wants my mind to understand. Eu mi le-a descoperit, mi le-a scris aici în, în cuvântul lui, sunt lucruri pe care Dumnezeu vrea ca noi să le știm și să le pricepem în mintea noastră. Dar, bineînțeles că uneori nu voi putea să pricep totul. But if I'm going to love da. the Lord with my mind, eu aleg să iubesc pe Domnul Dumnezeu meu cu toată mintea mea, then it does require me to study His Word and try to learn Him. Lucrul acesta îmi cere ca eu să fiu dornic, să iau cuvântul lui, să-l citesc, să-l studiez, ca să-l pot cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Vreți voi să știți dacă asta este într-adevăr dovadă că îl iubești pe Dumnezeu? Hai să vă dau, hai să vă dau un exemplu uman. Vin acasă. Vine soțul la soția lui. She wants to tell me about what happened today. Ea vrea să-mi spună tot ce s-a întâmplat azi. She wants to tell me how she's feeling. Vrea să-mi spună cum se simte. She wants to tell me about things that are going on for her. Vrea să-mi spună toate lucrurile care se întâmplă. And I say to her, Și eu îi spun, You know, I don't understand how your mind works, so I really don't care, just figure it out. Știi ceva, dragă? Eu nu prea înțeleg cum funcționează mintea ta, așa că n-ai decât să te descurci singură. But I love you. Dar te iubesc. How seriously do you think she could take that when I say, "But I love you"? Spuneți-mi cât de serios mă poate primi ea când eu îi spun te iubesc. Wouldn't be all that serious. Nu cred că mă luam serios. Because what I'd be saying is, pentru că de fapt ce spun eu? I have feelings for you, but am sentimente pentru tine, dar I don't love you with my mind. Eu cu mintea mea nu te iubesc. Got to save the mind for the sports statistics. Pentru a vedea cine a câștigat la fotbal. Or the video game techniques. Sau pentru toate tehnicile de a juca jocul de fotbal. Or the the competitions I have playing cards. Sau toate competițiile pe care le am când mă duc să joc cărți. Or whatever it is that I'll put my mind into. Orice alt lucru la care eu îmi investesc mintea. Because you will put your mind into things that your mind does love. Vreau să știți că vă veți pune mintea la contribuție în acele lucruri pe care le iubiți, pe care mintea voastră le iubește. Her, Dar dacă eu o iubesc pe ea, then I'll put my mind into knowing her well. Atunci eu mi-aș pune mintea la contribuție ca să o cunosc pe ea bine. And figuring out what she's facing. Și să-mi dau seama and, and cu ce having, se confruntă ea. Having my mind on that. Și gândindu-mă cu mintea mea la lucrurile cu care se confruntă ea. If I love the Lord God with my mind. La fel, dacă eu îl iubesc pe Domnul Dumnezeu meu cu mintea mea. Then I'll do that with him. Atunci voi face același lucru cu el. I might know everything there is to know about the Star Wars universe. Poate că știu absolut totul cu privire la universul din războiul stelelor. If I do, și dacă știu toate lucrurile, you would say I love that with my mind. Mi-ați spune mie așa, mi-ați spune că tu iubești războiul stelelor cu toată mintea ta. I might know everything that's happening 
for the uh, CFR Cluj football team. Poate că știu absolut tot ce se întâmplă cu CFR. Yes, I do. Dacă știu you know, absolut tot ce I love that team with my mind. Ar ști despre mine că eu iubesc echipa CFR toată mintea mea. I might know everything about a certain celebrity or a band that music this day. Poate că știu absolut totul cu privire la orice persoană celebră, renumită sau orice formație de muzică. Așa de bine aș ști încât ați putea să veni să mă întrebați unde va avea concert și ați putea să vin la voi și să vă dau listă cu toate orașele unde va avea concert. Și mi-ați întrebat artistul ăsta este căsătorit, are copii unde locuiește? And I could tell you, you would know that I love that celebrity with my mind. Și dacă v-aș putea spune absolut toate detaliile, aș ști despre mine, cred eu iubesc acea persoană renumită, acel artist, acea formație cu toată mintea mea. Fine, good, your mind has room for that stuff. Minunat, perfect, mintea voastră are loc pentru toate aceste informații. But if you love the Lord your God with your mind, it has room for that too. Dacă voi îl iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, cu toată mintea voastră, vreau să știți că este loc acolo și pentru Dumnezeu. Dacă voi îl iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru, cu mintea voastră, și auziți cuvântul lui Dumnezeu fiind proclamat, așa cum o facem acum, You don't say, oh, that's boring, let me think about something else. Nu ați spune, a, ce plictisitor, a, cred că e timpul să mă gândesc la altceva. Because God's word isn't boring. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu este plictisitor. Dacă tu iubești pe Dumnezeu. Yes, there may be things in it that you don't understand when you read it. Da, bineînțeles, poate că uneori sunt lucruri aici pe care nu le poți înțelege când citești. But the solution is studying or asking and coming to understand it. Să studiezi, să-i cer lui Dumnezeu înțelepciune ca să-ți deschide mintea să pleceze. Poate că toate cunoștințele pe care voi le aveți despre Dumnezeu sunt cam până aici. Mine might be right here. Poate că toate cunoștințele mele pe care le-am văzut pe Dumnezeu sunt aici. Poate că toate cunoștințele mele pe care le-am văzut pe Dumnezeu sunt aici. Mulți alți oameni poate că au așa multe cunoștințele sunt aici. Dar, dar, oriunde ne-am aflat, oriunde ne-am aflat pe această scară de cunoștințe, dacă dacă îl iubim pe Dumnezeu, vreau să știți că toate cunoștințele noastre despre Dumnezeu vor crește. Și oriunde ne-am afla aici, pe această parere, chiar și oamenii care sunt aici, o să fie aici, If they don't love God, dacă nu îl iubesc pe Dumnezeu, they won't move up. nu vor mai crește. And that's 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 what it is to love the Lord your God with all your mind. So you preach the Dumnezeu din Dumnezeu tot cu toată mintea ta. Then he says. Apoi spune. You shall love the Lord your God with all your strength. Să preach pe Dumnezeu din Dumnezeu tot cu toată puterea. With all your efforts. Cu tot efortul tău. That means you love God. Ce înseamnă asta? So you put effort. Îl iubești pe Dumnezeu de pui efort în a arăta dragostea. Ce înseamnă asta? Ești dormit să faci lucruri pentru Dumnezeu dacă îl iubești cu toată puterea ta. Nu trebuie să faci aceste lucruri pentru a fi salvat. Dar să știți că nu trebuie să faceți aceste lucruri ca să fiți mântuiți. De fapt, toate aceste lucruri pe care le-am numărat nu vă pot mântui. Și de fapt, o persoană care nu este mântuită nu ar putea să facă aceste lucruri. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit pe noi pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dacă ne iubim pe Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu doar pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dacă ne iubim pe Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dacă primim dragostea Lui, acesta este primul pas în care putem să dăm înapoi dragoste. Dar această poruncă, cea din tâi poruncă, pentru toți copiii Lui, este aceasta. Ascultă! Să îl iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta With all your soul, cu tot sufletul tău with all your mind, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta 
That's that's the top commandment. And it needs to be what we're putting an effort into. Și vreau să știți că trebuie să fie acel lucru pentru care noi depunem efort. Well, this man asked a good question. Omul acesta a venit aici și a pus o întrebare foarte bună. Jesus basically says, I'm going to give you two good answers. Și Isus zice, îți voi da două răspunsuri bune. Sometimes stores advertise get two of these for the price of one. Nu așa de multe ori merge la magazin și vin și ne dau două la preț de unul. And how Jesus says, you ask me a good question like that, I'm giving you two very good answers. Tu mi-ai pus o întrebare așa de bună, îți voi da două răspunsuri bune. He says there's a second top command. That comes after that first in importance. Mai este încă o poruncă principală care vine după cea de 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 întâia poruncă. Verse 31. Jesus says, the second is this, you shall love your neighbor as yourself. 31. A doua poruncă este, să iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. And then he says, there is no other commandment that is greater than these two. Nu există altă poruncă mai mare decât aceasta. So, Based on loving the Lord my God with all that I am, bazându-mă pe faptul că eu trebuie să iubesc pe Domnul Dumnezeu meu cu tot ce sunt eu, I'm then told to love my neighbor as myself. Să iubesc și pe semenul meu, pe vecinul meu. Now, to love my to love my neighbor as myself. Ca să iubesc pe vecinul meu, pe semenul meu, ca pe mine însumi means I do unto others what I have them do unto me. Înseamnă că trebuie să le fac altora ceea ce mi-ar plăcea ca ei să-mi facă mie. It means I consider their needs of as great an importance as my own. Înseamnă că eu consider nevoile lor la fel de importante ca nevoile mele. How do I love myself? Cum mă iubesc eu pe mine însumi? Well, I love myself by trying to get what I need. Mă iubesc pe mine însumi încercând să obțin lucruri de care eu am nevoie. If I'm in trouble, I seek protection. Dacă am probleme, caut protecție. If I'm in need, I seek what I need. Dacă am o nevoie, încerc să mi împlinesc acea nevoie. And if I'm loving my neighbor as I love myself, de asemenea, dacă I'm eu îl iubesc pe vecinul meu, pe semenul meu, ca pe mine însumi, atunci trebuie să caut și pentru ei să le împlinesc nevoile But sau here, să le protejez. Here's an important thing da. to remember. Vreau să țineți minte un lucru foarte important. That second love Of loving my neighbor as myself. Această a doua dragoste, adică să iubesc pe semenul meu ca pe mine însumi, is built upon the most important commandment. Este zidită pe cea mai importantă poruncă. Of loving God first and foremost above everything. Aceea de a iubi pe Dumnezeu mai presus de orice altceva. Including loving God with all that I am. More than I love myself. Inclusive, aceea de a iubi pe Dumnezeu cu tot ce sunt eu mai mult decât de a mă iubi pe mine însumi. And if, if I am loving God, deci dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu more than I love myself, mai mult decât mă iubesc pe mine însumi, then what happens? Ce se întâmplă? I'm willing to sacrifice for Him if necessary. Dacă este necesar, sunt dornic, sunt gata să mă jertfesc pentru El. And if I am loving God more than I am loving myself, și dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu mai mult decât mă iubesc pe mine însumi, what happens when I sin? Ce se întâmplă atunci când eu păcătuiesc? I want Him to correct me. Vreau ca El să intervine și să mă corecteze, să mă discipuneze. If I'm loving Him, dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu, when I'm sinning and doing wrong, când eu păcătuiesc și când eu greșesc, I'm wanting Him, eu vreau ca Dumnezeu, to point out my wrong to me, să vină și să-mi arate calea greșită pe care am, and correct me, și să mă corecteze, and help me to turn and change, și să mă ajute. Să mă întorc de la calea greșită și să mă schimb. So that I don't defend my sin and say, I want this and I want to continue this. Ca eu să nu continui să-mi apăr păcatul și să spun, îmi place, vreau acest lucru și vreau să continui pe această cale greșită. If I'm loving God, first and foremost, dacă eu iubesc pe Dumnezeu mai întâi de toate, 
that I'm wanting to confess my sins, eu sunt să vin înaintea lui și să-i giving cu him thanks for the forgiveness and letting him cleanse me of all my unrighteousness. So, if I am loving God supremely, la modul absolut, when I love my neighbor as myself, atunci când eu iubesc pe semenul meu ca pe mine însumi, what does that mean? Ce înseamnă asta? It means I want for them what God wants for them. Înseamnă că eu vreau pentru el ceea ce Dumnezeu vrea pentru el. Even if Chiar dacă that is not asemenea, what they want for themselves. Că nu este același lucru pe care el îl dorește pentru el însuși. Even if it would not be what I would want for them. Chiar dacă asta înseamnă că nu este ceea ce eu mi-aș dori pentru ei. If it is what God would want for them. Dacă acesta este lucrul pe care Dumnezeu îl vrea pentru semenul meu. I only love them properly by wanting what God would want for them. Atunci îl iubesc într-un mod adecvat, dorindu-mi ceea ce Dumnezeu își dorește pentru el. So I don't help them sin. Deci, eu nu îl ajut pe semenul meu să păcătuiască. I don't help them deceive other people. Nu îl ajut să-i păcălească, să-i înșele pe alții. I don't help them put substances in their body that are destroying them. Nu îl ajut să-și pună în corpul lui substanțe care îl distrug. I don't help them Cheat on their spouses and keep it ajut să și înșele soția și să-i păstrez secretele. I don't help them hurt the people around. Nu îl ajut să-i rănească pe cei din jurul lui. Because I love them. De ce? Pentru că îl iubesc. I love God supremely. Și îl iubesc pe Dumnezeu mai întâi de toate. I want God to work in their life. Și vreau ca Dumnezeu să lucreze în viața lor. If I try to help them get away with things without God helping them and deliver them. Dacă eu încep să l ajut să scape cu bazma curată de anumite greșeli pe care le-a făcut, I am not loving them. Atunci eu nu l-ajut, nu iubesc. Because God loves them. Pentru că Dumnezeu îl iubește. And God shows his love for them. Și Dumnezeu își arată dragostea față de ei. helping them ajutându-l by commanding them to do right poruncindu să facă by ceea ce este corect Int- intervenind și disciplinând și calling them to come to him and be set free from acts of unrighteousness chemându-l să fie eliberat de toate aceste fără de lege aceste păcate pe care le God face. definitely loves them more than I do și vreau să știți că Dumnezeu îl iubește pe semenul meu mai mult decât And îl iubește. Și ne ara- îi arată lucrul acesta. If I fight him on that, Dacă eu mă cer cu el și spun them, I will help them to do wrong things that hurt them. Și spun, ah, eu îl voi ajuta pe semenul meu să facă niște lucruri rele care îl va răni. Then I'm not loving them. Atunci eu nu îl iubesc. And I'm not obeying God. Și de asemenea eu nu ascult de Dumnezeu. And if I'm not obeying God. Și dacă eu nu ascult de Dumnezeu. Then at least at that moment in time. Cel puțin atunci în acel moment. I am not loving God supremely with all I am. Eu nu îl iubesc pe Dumnezeu mai întâi de toate cu tot ce sunt eu. Instead of holding back from God and rebelling against Him. Și mă despart de Dumnezeu și mă răzvătesc împotriva lui Dumnezeu. And that can happen și lucrul acesta se the whole poate churches. întâmpla chiar și unor creștini, chiar și unor întregi biserici. There's a man in America who's a pastor of a church bigger than I've ever preached. Este un om în America. Este pastor unei biserici mult mai mari decât am fost vreodată, am plecat vreodată. His father had been a great Bible teacher for many years. Tatălui, Very faithful to the scripture. lui a fost un mare predicator, foarte credincios față de cuvântul lui Dumnezeu din de mulți ani. Having the same last name got this man a great opportunity to, to preach in a Și același nume de familie ca și tatălui, i-a dat acestui om o mare oportunitate să predice într o biserică uriașă. Unfortunately, the last name is really the only thing. That this man shares with his father. Din nefericire, 
acest om nu are nimic în comun cu tatălui decât numele de familie. He really doesn't obey the command to honor his father in the way that he does ministry. Și în modul în care el își desfășoară lucrarea, chiar nu ascultă de porunca lui Dumnezeu să-l cinstești pe tată și pe mama ta. And all pastors fall short, but, but this is a man not trying to honor his father. Toți pastorii greșesc, dar acesta este un om care nici măcar nu încearcă să își cinstească tatăl. And here's how it comes out for him. Iată cum vedem lucrul acesta în viața lui. He takes the love your neighbor as yourself as the top standard. El ia a doua poruncă, drept prima, drept standardul cel mai mare, să-l iubești pe semnul tău ca pe tine. And ignores the love the Lord your God Și ignoră total să-l iubești pe Domnul Dumnezeu tău. And it gets him all out of whack. Și lucrul acesta face ca totul să fie total greșit. And this year, anul acesta, he decided to completely say, if I'm going to love my neighbor by myself, That I'm going to accept every sin because I want to be accepted when I'm in sin. A spus așa, dacă eu trebuie să iubesc pe semnul meu ca pe mine însumi, atunci eu va trebui să accept toate păcatele pe care el le face pentru că așa aș face cu mine însumi. Nu vreau să-i spun, nu vreau ca mie să mi se spună că eu nu trebuie, așa că dacă eu vreau să-l iubesc pe semnul meu, atunci eu nu-i voi mai corecta păcatele. De acum încolo, asta voi face, îl voi accepta pe semnul meu așa cum este. Și această istorie, am văzut să spun despre ce a fost în această church, You'll think it can't be true, but he's the one that told the story. I'm not telling a story about him. I'm taking him at his words about what he did. Istoria pe care voi vă voi spune care s-a întâmplat la el în biserică, vă să știți că el a spus-o, deci nu inventez absolut nimic. Nu mă veți crede. There was a family in his church. Era o familie în biserica lui. Father, mother, husband, wife, kids. Tata, mama, soț, soție și copii. The dad of the family. Decided he wanted to live a homosexual lifestyle instead. S-a hotărât că să trăiască de acum încolo un stil de viață homosexual. Went off to be with another man. S-a plecat de la familia lui să fie cu un alt bărbat. S-a abandonat soția și copiii. This woman. This woman wanted to continue coming to church. Pe mine aceasta totuși a dorit să continue să meargă la biserică. Her husband that she had divorced for doing this. She sotul pe care de care a divorțat pentru că a părăsit-o și s-a dus cu un alt bărbat. Biblically right divorce on her part. Vreau să știți că bine. She's guiltless, innocent in divorcing her husband. Din partea ei este un divorț corect. Ea este nevinovată divorțând de sotul ei. I'm, I'm saying that the pastor didn't. Vreau să știți că eu spun asta. Pastorul nu a spus asta. She wanted to keep going to the church. Femeia aceasta a dorit să continue să meargă la biserică. Well, the ex-husband, now living a gay lifestyle, also wanted to come. Însă, și soțul, fostul ei soț, care acum trăiește un stil de viață homosexual, și el dorește să meargă la biserică. And he was bringing his boyfriend that he was living with to the church. Și el își aducea la biserică prietul, iubitul cu care locuia. She told him, just go to church somewhere else. Let let your family hear that you've abandoned. Stay here, and you go somewhere else. She yeah yeah spus așa. Tu te la altă biserică. Lasă familia pe care tu ai abandonat o să meargă la biserica asta. Și tu tu te la altă biserică. Now at this point in the story, the pastor telling this story to his church said this. În acest moment al istoriei pe care vă spun pastorul care le spune lucrul acesta a oamenilor din biserică a zis așa. He said, she's basically kicking those two men out of my church. Adică femeia asta îi dă afară pe acești doi bărbați din biserica mea. I'm thinking, yeah, she shouldn't have had to do that for you. Și eu mă gândeam, da, bineînțeles, ea nu trebuia să facă lucrul ăsta în locul tău. But that's how he told the story. His only harsh words were for her. Dar așa a spus el această istorie. Singurele cuvinte aspre au fost față de această femeie. Because his only goal was to love de ce? that man in his definition. Pentru că singurul lui scop era să îl iubească pe acel om, pe acel bărbat, în definiția lui de dragoste. And those those two men they went and they started attending another church that's also pastored by the same man. Și acei doi bărbați Iubiți, au plecat și la altă biserică, 
ci este păstorită de același păstor. He said, they're good friends of mine, both of them now. Și el a zis, pastorul a zis, ei sunt niște prieteni foarte buni de-ai mei. Still living together. Încă locuiesc împreună. Îl sin, he did it this pastor and caused sin. I'm not. păcat, pastorul ăsta n-a numit păcat, eu îl numesc păcat. And the other man is still married with kids. Este încă căsătorit cu copii. And these two men are living together. Și acești doi bărbați locuiesc împreună. And then after telling that story, și după ce el a spus această istorie în fața biserici, pastorul a spus așa. If all of you straight people, I'm not kidding, he said this. This is this is devilish, but he said this. Vreau să înțelegi că nu glumesc. Este de la diavol ce spune omul ăsta, dar chiar nu glumesc. El este așa. Dacă voi toți care sunteți oameni straight, uh, normal, bărbat și femeie, nu așa? He said, if all of you loved God as much as these two homosexual men love God. Dacă voi toți l-ați iubit pe Dumnezeu la fel de mult cât acești doi oameni homosexuali, we wouldn't have any trouble getting volunteers to do everything in minutes. Atunci noi nu am avea nicio problemă să avem voluntari în toate aspectele lucrării. Because he's going to love those two men in his definition, false definition of loving them. Pentru că acest om îi va iubi pe acești doi bărbați în definiția lui de dragoste. He hurts everybody else. Dar făcând asta, îi rănește pe toți ceilalți oameni din biserică. For taking the side of the, the two men that started all the pain for everybody else with their selfishness. Pentru că este de partea celor doi care au început toată această problemă, toată această suferință în întreaga biserică. And somebody asked him. Și cineva a venit la el și l-a întrebat. Would you do a homosexual wedding as a pastor? Ca și pastor, ai uh, um, oficiat tu o căsătorie homosexuală? He said, I never have. El a spus, niciodată n-am făcut asta. I'm not planning on it. Nu planez să fac asta. But I might do it because that's the way they love each other. Dar s-ar putea să fac acesta pentru că așa se iubesc ei între ei. And then, it almost makes a father cry to say this part, but he said this. Și apoi, și lucrul acesta îl face pe un tată să plângă, dar el a zis așa. He said, if my little granddaughter someday asks me to do a lesbian wedding for her, dacă nepoțica mea îmi va cere într-o bună zi să-i oficieze căsătoria ei cu o altă lesbiancă, yes, atunci da, voi face lucrul ăsta pentru ea, pentru că o iubesc. Wow. She's a little girl. Nepoțica lui e o fetiță micuță. Too young to even be tempted to commit such things. Prea tânără să fie ispitită chiar să facă asemenea păcate. In fact, in an ideal world, she wouldn't know such sins again. De fapt, Într-o lume ideală, acea copilă și nici măcar n-ar ști ce, ex, ce, că există asemenea păcate. And he's saying his love for her Dar el spune că dragostea lui pentru ea means that right now I will tell her. înseamnă că acum eu îi voi spune dacă, If tu, you grow up dacă tu crești mare and you want to sleep with a woman instead of a man, și vrei să te culci cu o femeie în loc să te culci cu un eu sunt de partea ta cu alegerea ta. Și voi susține alegerea ta în mod public. That's not love. Vreau să știți că asta nu e dragoste. See, love starts dragostea începe with loving the Lord my God prin a iubi pe Domnul with Dumnezeu all my heart cu toată inima mea, and all my soul, cu tot sufletul meu, and all my cu toată mind, mintea mea and all my strength, și cu toată puterea mea, mea do, efortul pe care eu îl depun și bazat pe această my dragoste, neighbor, As I love myself, wanting the highest good for myself, that God does with me what He wants. Dorim toate lucrurile bune pentru mine și Dumnezeu să facă cu mine tot ceea ce el dorește. Și îl iubesc pe semnul meu la fel ca pe mine însu. But here's what can happen. Da. Iată ce se poate întâmpla. If if I place my love for other people ahead of my love for God. Dacă eu pun dragostea mea față de alți oameni mai presus de dragostea mea față de Dumnezeu, I wind up not actually loving them. Ajung să nu mai iubesc de fapt pe vecinii mei, pe vecinii mei. Și I just wind up being afraid of them. Ajung să fie frică de ei. They say help me commit this sin. Ajută-mă să fac păcatul ăsta. They say 
Let, let me do these wrong things. Ei spun, lasă-mă să fac aceste lucruri greșite. Or I will reject you. Altfel, dacă nu o lași, te resping. Pentru că nu o accepti. And then, if I don't love you, Și dacă eu nu iubesc, I say, okay, I'll help you do these wrong things. Voi spune, bine, te voi ajuta să faci aceste lucruri greșite. If I do da, love them, dacă eu îi iubesc, and I do love God. Și dacă îl iubesc pe Dumnezeu. And that's what I'm operating on in that moment. Și pe această bază eu uh, funcționez în acest moment. I say no to them. Vin și îi spun nu. Even if they're my kids, I say no. Chiar dacă e mei, le voi spune nu. I'm even if they're my grandkids, I say no. Chiar dacă sunt de mei, le voi spune nu. Even if they're my close friends, I say no. Chiar dacă sunt cei mai mei, le voi spune nu. I'm not going to help you. Nu te voi ajuta. Take these drugs and hide it from your parents. Să iei aceste droguri și să ascunzi de părinții tăi faptul că tu te drogezi. I'm not going to help you get into a relationship that will that will destroy your life and the other person's. Just because you demand I help you with that. Nu te voi ajuta să intri în această relație și să distrugi viața și să distrugi viața celelalte persoane doar pentru că tu îmi ceri ajutor și eu te iubesc. I'm not going to help you do wrong things that God wants to deliver you from. Nu te voi ajuta să faci niște lucrurile de care Dumnezeu vrea să te elibereze. Just because you threaten to not love me. Doar pentru că tu mă ameninți că nu mă vei mai iubi dacă eu nu te ajut. And sometimes. Uneori. Sometimes that even means saying goodbye. Uneori, lucrul acesta înseamnă că trebuie să să spui la revedere pentru o perioadă de timp. So that God can do what He's trying to do in that. Dumnezeu să poată face ceea ce trebuie să facă în acea persoană. And they may come. Și poate că they may say, "Mom, Grandma, Aunt, whatever." Mama, bunica, mătușa. Dad doesn't understand me. Tata nu mă înțelege. Dad doesn't want what's best for me. Tata nu vrea ce mai bine pentru mine. Eu știu că ce am nevoie este lucrul ăsta. Dacă tu mă ajuți să am acest lucru, mă duci să te iubi așa cum ar fi trebuit să-l iubesc pe el. And they'll try to do that. Și vor încerca să-ți fac asta. And there's so many situations where grandmas or aunts or friends Take people in when God is trying to to fix their life and help them for the rest of their life. Sunt așa de multe situații în care intervine bunica sau vecina sau mătușa ca să ajute acea persoană să ia acea persoană când Dumnezeu încearcă să o ajute. And they come to the person and say, "Yes, run from God. I'll run with you." Și vine la acea persoană și spune, "Da, da, fuge de Dumnezeu că voi fugi și eu împreună cu tine." And that doesn't work. Soluția asta nu funcționează. Nu God have His way works. Doar când îl lăsăm pe Dumnezeu să-și împlinească planul în viața acelei persoane. Doar asta este soluția. Deci, îl iubim pe Dumnezeu mai întâi și apoi. Loving them as you love yourself, wanting God's will for them. Îl pe semenii noștri așa cum îl iubim pe noi înșine. Dorim ce e mai bine pentru ei. Verse 32. The scribe said to him, "You're right, teacher." You have truly stated that he is one, and that there's no one else besides him. Este adevărat ceea ce ai spus, și anume că el este unul singur, că nu este altul în afară de el. And to love him with all the heart and with all the understanding and with all the strength, and to love one's neighbor as himself is much more than all burnt offerings and sacrifices. Și că ai iubi pe el cu toată inima, cu toată priceperea și cu toată puterea. Și ai iubi pe semnul tău ca pe tine însuți înseamnă mai mult decât toate arderile de tot și toate jertfele. Wow! That's an amazing moment right there. Aici, acesta este un moment uimitor. See, he came out of a religious system. Omul acesta a ieșit dintr-un sistem religios. That said the whole standard is being religious. Care spunea că tot standardul este acela de a fi religios. If you be religious. Dacă tu ești religios. If you do the sacrifice. Dacă tu faci toate sacrificiile, toate arderile de tot, toate posturile, toate posturile. Have the icon. Dacă ai tot timpul you pray and you do the incense. Și te rogi și adunci cu tăluie. You do the things that the religious establishment tells you to do. That's what makes you a Christian. That's what makes you 
all right with God. Asta te face să fii bine cu Dumnezeu, And să fii împăcat. This man who came Omul out of that system, care a ieșit de acest sistem, in one moment of listening to Jesus, doar într-un moment în care l-a ascultat pe Isus, he realizes, și-a dat seama, no, my religious efforts aren't at all the standard of pleasing God. Și-a dat seama, nu, toate eforturile mele religioase nu sunt standardul de a fi plăcut lui Dumnezeu. If I'm gonna please God, dacă eu vreau să-i fi plăcut lui Dumnezeu, him atunci eu trebuie să ascult His commandment to love Him first and foremost cum să ascult with Dumnezeu? all that I am. În porunca pe care Dumnezeu mi-a dat-o, să-L iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu toată cucerta mea și apoi să-L iubesc pe semenul meu ca pe El însu. When Jesus saw that he had responded with such wisdom, când a văzut Isus că omul acesta a răspuns cu așa de multă înțelepciune, he said to him, i-a zis așa, "You are not far from the kingdom of heaven." Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. It's getting close to the kingdom of heaven. Omul acesta se apropie de împărăția lui Dumnezeu. He didn't say you're in it. Nu i-a spus, ești deja în împărăția lui Dumnezeu. And he had been telling his disciples. Isus le-a spus ucenicilor lui. The word I've spoken to you, you've believed. You, you are, you are mine now. Cuvântul pe care eu vi l-am vorbit, voi l-ați văzut și voi acum sunteți ai mei. Și în împărăția lui Dumnezeu voi veți domni în preajma cu mine. Dar nu i-a spus acestui om și tu ești acolo. But he does say, you are not far. Nu ești departe. You know why he's not far? Și de ce nu este departe? Because he just finally learned something. Pentru că în sfârșit omul acesta a învățat ceva. The standard care este standardul lui Dumnezeu is high că este sus, înalt and he has met și el nu l-a atins once somebody realizes that odată ce o persoană își dă seama că el nu a atins as, standardul lui Dumnezeu as soon as somebody knows for sure imediat ce o persoană știe cu siguranță eu nu sunt suficient de bun ca să intru în cer and I cannot be și eu nu pot fi suficient de bun ca să intru în cer. They're only one step out of heaven when they realize. Vreau să știți că atunci când își dă seama de lucrul acesta, acea persoană este doar la un pas distanță de a intra în poziția lui Dumnezeu. What's that step? Care este pasul acela? Believing on the Lord Jesus Christ. That's the step. Asta este pasul. And they're only they're they're right there ready to make that step. Și acea persoană este chiar acolo, gata, să facă acest pas. Când își dă seama, eu nu sunt suficient de bun să intru în împărăția Lui Dumnezeu și eu nu pot fi suficient de bun să intru în împărăția Lui Dumnezeu. Și Iisus i-a spus acelui om, acelui cărturar, tu nu ești de fapt. Ceilalți cărturari erau departe și mai mult erau cu fața întoarsă în împărăția Lui This one, he says, you are. Jesus is saying, "Just be on tune. We are the party. Stay proper." The last thing that happens here, no one dared to ask him any more questions. Care s-au întâmplat aici? Nimeni nu mai întrebă să întrebe nimic. Maybe some of the scribes are saying, "If we keep asking him questions, he might talk us into believing him." We don't want that. Poate că ceilalți scriturari se gândeau, dacă noi continuăm să îi punem întrebări lui Isus. Asta o să ne facă să credem în el. Nu vreau așa ceva. Now that didn't mean the teaching was over. Vreau să înțelegeți totuși că asta nu însemna că învățăturile lui Iisus au terminat. Iisus continuă să-i învețe și după ce a învățat. Și continuă să-i învețe pe oamenii de adunați acolo mai multe lucruri despre Dumnezeu. De ce? Pentru că Iisus dorește ca oamenii să știe despre Dumnezeu. Pentru că Iisus dorește ca oamenii să știe lucruri despre Dumnezeu. Pentru că Iisus dorește ca oamenii să știe lucruri despre Dumnezeu. Pentru că Iisus dorește ca oamenii să știe lucruri despre Dumnezeu. Pentru că Iisus dorește ca oamenii să știe lucruri despre Dumnezeu. Pentru că Iisus dorește ca oamenii să știe lucruri despre Dumnezeu. Pentru că Iisus dorește ca oamenii să știe lucruri despre Dumnezeu. Pentru că Iisus dorește ca oamenii să știe lucruri despre Dumnezeu. Pentru că Iisus dorește ca oamenii să știe lucruri despre Dumnezeu. Pentru că Iisus dorește ca oamenii să știe lucruri despre Dumnezeu. Vreau să vă dau două lucruri la care vreau să vă gândiți. Starting with this one from the end. Cu acesta care este la sfârșit. Are you in the kingdom of God? Ești tu în împărăția lui Dumnezeu? If you have believed on the Lord Jesus Christ. Dacă tu ți-ai pus credința în Domnul Isus Hristos. Then by that alone you are. Atunci, doar prin credința ta ești în împărăția lui Dumnezeu. Because Jesus fulfilled the law in our place. Isus a împlinit legea lui Dumnezeu în locul nostru. He loved the Lord as God. He loved the Lord as God. As a man, when he when he came and became a man, the Son of God became a man. When the Son of God came and became a man, he became a man. 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 He became
He lived a perfect life a trăit o viață perfectă în locul nostru. He loved the Lord his God with all his heart, all his soul, all his mind and all his strength. L-a iubit pe Domnul Dumnezeu lui cu toată inima lui, cu tot sufletul lui, cu toată mintea lui, cu toată puterea lui. Did it matter if people rejected him? Nu a contat pentru Isus dacă oamenii l-au respins. Remember earlier in the Gospel of Mark? Ce s-a întâmplat mai devreme? His own mother and brothers were saying. He's crazy. He's out of his mind. That didn't matter. His, his own mother and brothers were saying that. And yet he didn't change what he was doing. He loved the Lord his God with all his heart, soul, mind and strength. That's the top thing for him. And he loved his neighbor as himself. And he obeyed those commands every second of his life. Fiecare secundă din viața lui. From nine months before he was born, cu nouă luni înainte să se nască, all the way to the moment when he said, it is finished, în care pe cruce l-a spus, s-a terminat. Father, I put my spirit in Tatăl, your hands în mâinile tale îmi dau Duhul. And breathe his last breath. Și-a luat ultima lui respirație. Every moment of that. Toate momentele, fiecare secundă, Loving the Lord is God with all his heart, soul, mind and strength. L-a iubit pe Domnul Dumnezeu lui cu toată mintea lui, cu toată sufletul lui, cu toată mintea lui, cu toată puterea lui. Și pe iubit. Și pe iubit pe semenii lui, la fel ca pe el însuși. În timp ce el, ei erau acolo și îl bașocureau, îl spripau, îi rupeau barba. Și Iisus spunea, Tată, iată-i. Loving them as he loved himself. La fel de mult ca pe El însuși. Noi we can't live up to God's standard. Noi nu putem să trăim după standardul lui Dumnezeu. But He lived up to it for us. Iisus a trăit după standardul lui Dumnezeu pentru noi. He gave His life for us. Și El și-a dat viața pentru noi. Paying the price, taking all the punishment for our sins. Slătim prețul, adică luăm toată pedeapsa pentru păcatele noastre. Nu no Iisus nu a avut niciun păcat ca să fie pedepsit și totuși El a fost pedepsit pentru păcate. A fost pedepsit pentru păcatele noastre. Și El a luat toată această pedeapsă și a murit pentru noi în locul nostru. Apoi a înviat din morți. A înviat din morți ca să ne ofere nouă viață, mântuire, ca un dar gratuit. Și atunci când noi credem în El, noi primim această viață nouă, viață veșnică. După ce am primit acest dar, ce facem cu această dragoste? Ne dăm seama că Standardul Lui Dumnezeu rămâne același. Nu este standardul de a ajunge în Rai pentru că Iisus a împlinit acest standard. Nu este standardul de a ajunge în Rai pentru că Iisus a împlinit acest standard. Nu este standardul de a ajunge în Rai pentru că Iisus a împlinit acest standard. După care noi trebuie să trăim ca și copii de Dumnezeu. Să iubim pe Dumnezeu la absolut, cu tot ce suntem noi. Heart, soul, mind. Inima noastră, cu sufletul nostru, cu mintea noastră, cu eforturile noastre, cu terea noastră. Și apoi să iubim pe semnii noștri ca pe noi înșine. Adică să facem ce este bine pentru oameni. Și să căutăm voia bună a Lui Dumnezeu pentru ei. Ce se întâmplă atunci când nu facem asta? Pentru că cu siguranță de multe ori vom eșoa. Nu vom eșoa din nou și din nou și din nou și din nou. De fiecare dată când eșoam, trebuie să venim înainte înapoi la Dumnezeu și să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru harul tău și îndurarea Ta, pentru că eu în mod constant am nevoie de Tine, Doamne. Pentru că e un mod constant de șuiesc. Îți mulțumesc pentru tine. Și pe măsură ce eu încerc să umblu în Harul Lui Dumnezeu, ajută-mă ca fiecare zi să mă rânuiesc mintea. Și să spun, astăzi mă voi confunda cu problema asta, asta, asta și asta. Și pe măsură ce toate aceste probleme se întâmplă, 
Să-i spun, Doamne, ajută-mă. Ajută-mă să mă gândesc întotdeauna că eu trebuie să te iubesc cu toată mintea mea, cu toată inima 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 mea, cu toată puterea mea și să iubesc pe semenii mei, să iubesc pe semenii ca pe mine însuși. Și având toate aceste lucruri în mintea noastră, haideți să ne apropiem, să sărbătorim cina Domnului împreună.